So ngayon po, ngayong gabi, so dadako na po tayo sa panayam tatlo. Ang um, ating pong talk number three ay yung repentance and faith. At ang ating pong speaker, uh, sumapalad po tayo sa gabing ito uh, dahil uh, meron po tayong kapatid uh, na pinadalang ating Panginoon para magbahagi sa atin ng panayam o talk number three. Uh, isa po uh, mga leader natin uh, namin sa aming chapter, chapter 3, siya po ang aming uh, P PFO. So, kung baga, siya po yung pastoral formation officer. Siya po yung in charge kung paano po tayo gabayan sa pamagitan ng mga talks, uh, panayam, paano tayo lalago uh, sa ating, o oh, yung journey natin sa, sa ating Panginoon. So, ang ating pong kapatid ay may tatlong anak. Siyempre, isa po yung asawa. At ang dami po kasing pwedeng uh, sabihin o i-introduce dito sa ating speaker nito. Pero ang sabi po niya, sabi ko, paano, paano ko ba kita ipapakilala? Pero may request po siya. Yung ating pong speaker sa gabing ito, siya po yung pinakapogi daw sa lahat, oh, sabi okay. daw, ah, sa lahat ng servants ng East Chapter 3. Ang ating pong speaker ay Si Brother Ansel Beluso. Palakpakan po natin si Brother Ansel. Brother Ansel, pasok ka na po. Ayan. Ayaw ma-unmute. <laughs> magandang magandang gabi sa inyong lahat mga kapanalig. Thank you Brother Biner. Uh, runner up ka lang sa pagkapogi. At saka sa lahat ng mga runners up dyan, magandang gabi. <laughs> At Merry Christmas! Merry Christmas sa ating lahat, no? Uh, nung, uh, nung walang COVID, September pa lang nagbabakian na ng Merry Christmas. Uh, namamaos na si Jose Marichan sa kakakanta. Pero ngayon, <laughs> parang, parang hindi ko naririnig si Jose Marichan, ano? At saka ang mga tao ay uh, parang tinatamad maglagay ng uh, dekorasyong pamasko sa mga bahay. Pero siyempre pa, kailangan ay paghandaan natin ng Pasko. No? Merry Christmas! No? Uh, aware ba kayo na 68 days na lamang Pasko na? O, oh, di ba? <laughs> mahigit, mahigit dalawang buwan na lang, no? Pasko na. No? Parang, parang kailan lang, ano? Ah, uh, syempre pa ang uh, Pasko sa taong ito ay talaga namang kaibang kaiba sa lahat ng naging Pasko natin in our lifetime. Dahil nga merong pandemya, no? At no time in the history of our country and of our world has this planet been in such disaster, no? sa kontemporaryong panahon uh, uh, yung ibig sabihin yung mga mga kaidaran ko pababa <laughs> hindi pa tayo nakaranas ng gera no hindi pa tayo nakaranas nung yung buong mundo ay niyanig no maliban sa panahon ngayon no at uh, napakatagal napakatagal no hanggang ngayon nga uh, Mula nung ideklara ni Presidente Rodrigo Duterte yung uh, uh, lockdown o community quarantine noong March uh, 15, alam nyo ba na 217 days na ang nakalipas pero nandyan pa din, andyan pa din ang coronavirus, ang COVID-19. At marami sa atin ang nasa balag ng alanganin, hindi makapag-move on dahil hindi mo alam kung saan mo ibabase ang iyong pag-move on. Maraming mga desisyon na dapat ay natapos ng pagpasyahan pero nakabitin. Ang lahat, all of a sudden, ang pandemya ay naging great equalizer. Great equalizer dahil walang sinisino. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, babae, lalaki, 
bata, matanda, marami ka man pera, wala kang pera, may sakit ka man o malusog, pantay-pantay tayong lahat sa pandemya. No? Walang pwedeng magmalaki. Ito ang panahon na ramdam na ramdam nating lahat yung ating kawalan ng kabuluhan sa harap ng mga pangyayari. At sa mga panahong ganito, ang mga tao ay lalong napapalapit sa Diyos. Natututong tumiklop ng tuhod, natututong magdaop ng mga palad, Matutung, natututong yumuko umihingi ng kapatawaran sa Panginoon tumitingala sa langit nagsusumamo ng awa at habag mula sa ating Panginoon napakagandang pagkakataon nito mga kapatid na ngayon ang pinili ng Diyos para tawagin kayo yung ating mga participants dito sa ating online Christian Life Seminar. At ito na nga ang ating pangatlong panayam. Isa sa pinaka-importanteng panayam. Kung hindi man masasabing pinaka-importanteng panayam ng Christian Life Seminar na ito. Ito ang repentance and faith at disisi at pananampalataya. Hmm. Mga kapatid, repentance and faith. Madalas nating marinig, pero kadalasan ang pakiwari natin, ito ay bulaklak lang ng bila ng pare pag nagsisermon o kaya masarap lang pakinggan kapag binibigkas ng mga katekista para sa mga kabataan. At kapag uh, may usapin tungkol sa Diyos, naririnig natin pagsisisi at pananampalataya. Pero madalas, pumapasok sa isang tenga, lumalabas sa kabilang tenga, hindi naman natin na isa sa isip, na isa sa puso, hindi natin na isa sa buhay. Sa gabi ng ito, mga kapatid, hayaan nyo na maglakbay tayo. Tuklasin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng autentikong pagsisisi at pananampalataya, lalong-lalo na sa konteksto ng nangyayari ngayon sa ating buhay, sa ating bansa sa ating mundo itong kasalukuyang nananalasa na pandemya sa panahon ngayon ang madalas nating naririnig ay ang talata mula sa mula sa second Book of Chronicles, chapter 7, chapter 7, verse 14. Ang nakalagay doon, If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face 
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Madalas natin marinig ito, lalo na sa mga panahon ngayon. Ang problema, madalas, sinu-shortcut natin ang mensahe ng talatang ito sa banal na aklat. Mga kapatid, ito dito nalilimbag ang pinakabuod ng mensahe ng Panginoon na nakabalot sa pandemya. Pero sino shortcut natin ang madalas na pagkaunawa ng tao tungkol sa talatang ito? If my people yes. will pray, then I will heal their land. Na shortcut. Kaya mga tao, dasal ng dasal, dasal ng dasal. Walang masama sa pagdarasal. Sa katunayan, importanteng tayo ay magmanikluhod. Huwag ka mo nang gumamit. Huwag gumamit. Bagal. Pwede ko pong hilingin na uh, i-mute ninyo po ang inyong mga gadgets habang nagpapatuloy po ang panayam. Maraming salamat po. Magdasal tayo ng dasal at walang masama sa pagdarasal. Dapat tayong magdasal. Pero sa konteksto ng talatang ito, kung gusto nating malaman ang talagang mensahe ng Panginoon sa pandemyang kasalukuyan, hindi po sapat ang pagdarasal lamang. Isa-isahin natin ang nilalaman ng talatang ito. Una, ang sabi ng Diyos, If my people who are called by my name. Sa mga tweet, mga kapatid, patungkol sa atin ang mensaheng ito. We are the people called by God's name. We are Christians. Tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga alagad ng Diyos. Ang lahat ng tao sa mundo ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay pinatawag sa pangalan ng Diyos. So ito, itong mensahe ito ay para sa atin. Tayo na tinatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang problema nga lang, tinatawag tayo sa pangalan ng Panginoon pero hindi naman natin na isa sa buhay kapahulugan ng ating pagiging kristyano. Padalasan. Ang biodata lang yun eh. Pag nakalagay sa biodata, nay, lagay pangalan mo. Pag nakalagay religion, Roman Catholic. Pero hanggang dun lang. Marami sa mga katoliko, sa mga kristyano, ang kapos na kapos ang pagsasabuhay sa kanilang pagiging kristyano at sa katunayan hindi lamang kapos kundi kabalintunaan pa sa kung ano ang totoong itinuturo ng ating Panginoon. Pakimute po ng inyong mga gadgets. Maraming salamat po ang nakalagay pa sa talata, will humble themselves and pray and seek my face. Humble themselves. Kailangan pala na tayo ay magpakumbaba. Kilalanin ang ating kawalan sa harap ng ating Panginoon. Humbling ourselves requires a lot of faith. It requires a lot of faith because we acknowledge our nothingness before the greatness, the omnipotence of our God. Kapag nasa harap tayo ng Panginoon, ramdam na ramdam natin 
ang walang hanggan niyang kapangyarihan at kung gaano tayo ka walang wala kung ikukumpara ihahambing sa kanya so kailangan pala natin na magpakababa at kailangan nating magdasal to pray so ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdarasal ng pagdalangin kadalasan kapus din ng ating pagkaunawa pagdating sa dasal ang dasal ay two-way street. Ang dasal ay hindi lamang pagtaas sa Panginoon ng ating mga kahilingan, petisyon. Hindi lamang ito yung pagsigaw ng ating mga hinagpis, paghingi ng tulong sa klolo sa Panginoon. Sa totoo lang, mas alam ng Diyos kaysa sa atin kung mas alam ng Diyos kaysa sa atin kung ano ang ating kailangan. Kung tutusin, hindi na natin kailangang maglitanya ng ating mga kailangan sa Panginoon. Unang-una, lalong-lalo na kapag ang pagdarasal natin ay para bang para bang tayo ang Panginoon at ang Diyos ang alipin. Na, Lord, bigay mo sa akin to. Lord, kailangan ko to. Lord, nauna. Kailangan may pagpapakumbaba at ang pagdarasal Pagamat natutuwa ang Diyos kapag tayo ay dumudunog sa Kanya at humihingi ng Kanyang tulong at saklolo, kulang ito kung hindi tayo makikinig sa kung ano ang mensahe ng Diyos sa atin. Yung mensahe natin sa Diyos, alam na niya yun. Pero yung mensahe ng Diyos sa atin, kailangan din nating matuklasan. So we need to humble ourselves and pray and speak the face of God. Ano ibig sabihin ng seek my face? Ibig sabihin, kailangan na maging totoo ang Diyos sa ating buhay. Hindi pwedeng para bang para bang Bunga lamang ng malikhaing imahinasyon ang Panginoong Diyos. Kailangan totoong nakikita natin ng Diyos. Totoong buhay ang Diyos. At totoong ramdam natin ang presensya ng Diyos. Totoong nananahan ng Diyos sa ating puso. And saan natin makikita ang Diyos? Saan natin makikita ang mukha ng Diyos? Ang mukha ng Diyos ay makikita natin sa ating kapwa. Sa ating kapwa. Unang-una sa ating pamilya, sa ating asawa, at sa ating mga anak. Kung lagi kayo nag-aaway ng mag-asawa, paano mo makikita ang Diyos sa kanya? At makikita mo lang ang Diyos sa iyong kapwa kapag ang iyong kapwa ay nakikita ang Diyos sa iyo. So yun, that is what we need to do. Humble ourselves, pray, seek God's face, at meron pang karugtong. Turn from their wicked ways. Kailangan nating Talikdan ang ating mga maling gawain. Kailangan nating talikuran ang pagsunod sa maling daan. Ngayon mga kapatid, kung napapansin ninyo, yung unang bahagi, nabanggit ko nga, it's about having faith. 
pananampalataya. Yung humbling ourselves, praying, and seeking the face of God, that requires faith. At itong turning from our wicked ways, ito yung repentance. Ito yung pagsisisi. Yun ang dalawang susi para matuklasan natin kung ano nga ba ang mensahe ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Diyos sa mga tao na tinatawag sa kanyang pangalan. Pagsisisi at pananampalataya. At kapag naipakita natin sa Diyos ang pagsisisi at pananampalataya sa pagpapatuloy ng talata ang nakalagay doon, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sa mga tuwid, hindi, hindi ibig sabihin na nagdasal ka na nakatitiya ka na na nakikinig ang Diyos. Dahil yung pagsisisi at pananampalataya pala, yun pala ang daluyan. Yun ang daluyan. Kumbaga, yun ang telepono para marinig ng Diyos ang ating panaghoy sa Kanya. Otherwise, kung walang pagsisisi at pananampalataya, kahit anong gawin mong dasal ng dasal, God will not hear from heaven. And when God hears from heaven, then He will forgive our sins. Patatawarin niya tayo. At kapag pinatawad niya tayo, kung ang bunga noon, He will heal our land. Yun ang proseso, mga kapatid. At yan ang dahilan kung bakit napaka-importante ng pagsisisi at pananampalataya. Kulang na kulang na dasal ka ng dasal. Lord, tapusin mo na ang pandemic, Lord. Lord, ang tagal na. Ang dami nang namatay. Ang dami nawala ng trabaho. Ang dami nang nawawala ng pag-asa. Lord, wala na kami makain. Alam ng Diyos. Pero alam ba natin kung ano ang dapat nating gawin? Pagsisisi at pananampalataya. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Brothers and sisters, the time has come The Lord said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Muli, repentance and faith ang mensahe ng ating Panginoon. Sa repentance, we need to repent. Nag-ibig sabihin, we need to reform our lives. Ang faith, we need to believe in the gospel, have faith in Jesus and the message that he brings. Sa gabing ito, mga kapatid, iisa-isayin natin, hihimayin natin. Kalakit ng panalangin na matutunan natin ito, hindi lamang sa pamamagitan ng isip, kundi maging sa ating puso. At sa pamamagitan ng gabay at patnubay mula sa banal na Espiritu ng Panginoon, nawa matutunan natin may sa buhay ang pinakadiwa ng pagsisisi at pananampalataya. Ang pagsisisi at pananampalataya, laging sabay. Hindi pwede na nagsisisi ka na wala kang pananampalataya. Hindi pwede puro ka pananampalataya na wala kang pagsisisi. Kapag puro ka lang pagsisisi na walang pananampalataya, hindi mo kakayanin dahil ang kalakasan 
na nagmumula lamang sa Diyos, yun lang ang pwede nating magamit para mapanagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga tentasyon na tukso, ang lahat ng mga patibong ni Satanas sa ating buhay. Yung kalakasan natin bilang tao, wala yun. Wala yun. Ngayon kapag puro ka pananampalataya na wala kang pagsisisi, ito yung parang uh, pinakabuod ng, ng pananampalataya ng mga protestante, ng mga born again, na sapat na sa kanila na tanggapin si Yesu Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Tapos, yung kasalanan, e eh, tao lang naman tayo, napatawad na ng Diyos, namatay na si Kristo sa krus, na, 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 nanalo na ang, ang buhay laban sa kamatayan. Hindi po. Repentance and faith go together. Ngayon, Mapunta tayo sa repentance. Ang repentance ay mula sa salitang Griego na metanoia. Na ang literal na pakahulugan ay pagbabago ng kamalayan, pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng kalooban. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, sa kasamaan, at sa maling gawa. Pagwaksi doon sa tayo ang nagpapatakbo sa ating buhay. Ito ay ang pagdulog sa Panginoon at pagtanggap sa buhay ng pagtalima sa lahat ng bilin at ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. At pagsasatrono kay Kristo Jesus sa dambana ng ating buhay, sa ating puso, kung saan dapat nananahan ang kanyang banal na spirit. Naalala ko nga, eh, merong isang Pilipino nga daw, nagpunta ng OFW ito, nagpunta ng Amerika, nakabili ng malaking kotse. Ford, malaking, malaking kotse, Ford, American car. Tapos mga tatlong taon niyang pinapaharurot. Kumbaga, talagang bumibitaw ng mga 100-150 sa freeway. Tapos nasira yung kotse. Dahil sa kakaabuso niya dun sa kotse, nasira yung kotse sa gitna ng highway. Tapos hindi niya maayos. Lahat ng alam niya kung paano mag-aayos ng kotse, ginawa na niya ayaw pa rin umandar yung kotse. Meron isang matandang Amerikano na nakita siya. Sabi ni matandang Amerikano, Hey young man, would you like me to look at your car? Sabi ng Pilipino, No, it's okay. It's alright. I can handle it. Ayun, hala, lahat. Lahat ng kaya niyang gawin, lahat ng alam niyang diskarte. Pero hindi niya mapandar ang kotse niya, nasira. Eh magagabi na, tatakot na siya. Nakita niya, yung matanda ng Amerikano, nandun pa rin, saka lang niya tinawag. Hey old man, come here. Let me see what you can do with my car. Lapit naman, lapit naman itong matanda ng Amerikano, what seems to be the problem here, young man? Tapos may kinalikot yung matanda ng Amerikano doon sa makina ng kotse niya. Tapos sabi sa kanya, go ahead, turn on the ignition again. E di sumakay siya ulit sa kotse niya. Tapos yung pinandar niya, umandar. Tuwan-tuwa siya. Pagbaba niya, sabi niya doon sa matanda ng Amerikano, hey old man, how did you learn to do that? Ang sagot ng matanda ng Amerikano, I am Henry Ford. I made that car. Mga kapatid, kapag nasira ang buhay natin, 
pilit natin inaayos. Hala! Ginagawa natin ang lahat ng alam natin para ayusin ang buhay natin. Pero kadalasan habang habang inaayos natin, lalo lang nasisira. At kapag nagawa na natin ang lahat at hindi pa rin ito umaandar, hindi pa rin naaayos, saka lang tayo dumudulog sa Diyos. Wala ka ng masilungan, masulingan, malapitan, mahinga ng tulong, saka ka lang lalapit sa Panginoon. Anong klaseng kayabangan meron tayo bilang tao? Nang pakiramdam yata natin, mas marunong pa tayong mag-ayos sa buhay na tayo ang nagsira kesa sa Diyos na siyang gumawa. At yun ang hinihintay ng ating Panginoon Diyos. Ang pinaka-esensya ng autentikong pagsisisi, pagtalikod, sa ating pagpapatakbo sa ating buhay. Sapagkat isusuko na natin sa Panginoon ang lahat. Binibigyan natin ng Panginoong Diyos ng kapahintulutan. Lord, Ikaw na ang magpatakbo sa buhay ko, Lord. Ikaw na ang susundin ko lagi. Ikaw na, Lord. Thy will be done. Yun ang ibig sabihin ng tunay na pagsisipi. Pagtalikod sa lahat at pagsunod sa Panginoon. Ang tunay na pagsisipi ay hindi nakasalalay sa damdamin lamang. Hindi ito yung nakinig ka ng Ayan, malapit na makakaroon ng mga advent retreat kasi magpapasko na. Pag may narinig kang magandang uh, sermon sa ng pare o kaya nakarinig ka ng magandang uh, talk sa recollection o sa retreat, ang sini mo, oh, ang sarap, ang ganda. Ay, nagsisisi na ako talaga. Pero, Wala pa rin, hindi pa rin na isa sa buhay. Kung ano ka dati, ganun ka pa rin. Kung dati kang babaero, babaero ka pa rin. Kung dati kang lasenggo, lasenggo ka pa rin. Kung dati mukhang nananakit sa asawa mo, nasirasaktan mo pa rin siya hanggang ngayon. So walang, walang pagsisiping autentiko sa iyong puso. Hindi ganun ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi. Kung tunay na pagsisisi ay nakasalalay sa isang disisyon na tanggapin ang pagkamatwid ng Diyos sa ating buhay at iwawaksin natin ang lahat ng sumasalungat sa pagkamatwid na ito ng ating Panginoon. We need to accept only God's righteousness. And we need to reject anything and everything not compatible with God's righteousness. Mahirap. Oy, upo. Napakahirap. Pero yun ang paraan. At ang kalakasan naman ay hindi yung kalakasan natin bilang tao. Kalakasan ng Panginoon ang gagamitin natin. Ang pagsisigi ay hindi yung yung <coughs> natatakot ka kasi sa konsekwensya ng kasalanan kaya hindi mo nagagawing magkasala. Alimbawa, uh, naku, ayoko ng ayoko mang babae kasi Pag nalaman ng misis ko, naku, makakaleche-leche ang buhay ko. Kaya hindi ako mambababae. Hindi. hindi pagsisisi yun. Kasi, ayaw mo lang mambabae dahil takot ka sa misis mo. 
ang autentikong pagsisisi ay yung ang kamumuhian natin ay yung kasalanan mismo. Hindi pwede yung natatakot ka o nalulungkot ka kapag nakagawa ka ng kasalanan kasi totoo yun. There is profound sorrow that is a consequence of sin. Pag nakagawa ka ng kasalanan, kahit anong kasalanan, basta aware ka lang ha, na kasalanan, matapos mo siyang gawin, alam mong may hungkag na damdamin sa iyong kalooban. Na panandalian lamang yung aliw. The pleasure that goes with it. Pero pagkatapos nun, balik ka na naman sa miserable mong buhay. Ang tunay na pagsisisi, sisikapin mong huwag magkasala dahil alam mo na ang kasalanan ay sumusugat sa puso ng ating Panginoon. At ayaw natin na sugatan ang puso ng Diyos. Yun ang autentikong pagsisisi. Tayo ay magbabagong buhay, magsisikap tayo na yung ating mga maling gawa ay aayusin na natin. Unti-unti nating sasanayin ang ating sarili na tanggalin sa ating katawan, sa ating damdamin, sa ating mga pagnanasa. Lahat. Everything. Lahat ng hindi nang galing sa Diyos. Lahat ng bigay ng mundo at ng kamunduhan. Lahat ng tukso at tentasyon ng jablo, Tatanggalin natin sa ating buhay. Hindi madali. Isa siyang proseso. Pero ang sabi nga, ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang kasalanan kundi ang kondisyon ng puso. Pag tayo ay nagkasala, tayo ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng sinserong pagsisisi. Paghingi ng kapatawaran. Anong kailangan natin gawin para tayo makapagsisi? Unang-una, kailangan natin maging tapat. Tanggapin natin na mayroong kasalanan sa ating buhay. Hindi pwedeng, ay hindi, namin na lahat naman na ginagawa naman na ito. Hindi na ito kasalanan. Ako, iba na panahon ngayon. Hmm. Ang kasalanan nung panahon ni Kristo, mahigit dalawang libong taon na nakalilipas, kasalanan pa rin hanggang ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin na eh, ginagawa naman na ng lahat eh. Kasalanan pa rin. Ay iba na panahon ngayon kahit pa. Ang kasalanan ay kasalanan. Tanggapin natin. Pangalawa, kailangan itakwil. Kailangan aktibo tayo sa pagtalikod sa kasalanan at magkaroon tayo, magbuo tayo ng desisyon na hindi na natin siya gagawin ulit. Hindi ko naman ibig sabihin mga kapatid na pagkatapos ng panayam na ito, eh yung mga pangalan nating lahat ay papadala na sa Vatican dahil magiging candidates for sainthood na tayong lahat. Hindi po. Pero katulad ng sinabi ko kanina, ang tinitina ng Diyos ay ang kondisyon ng puso. Alam mo, sinabi mo, nagsisi ka. Kung nakagawa ka ng kasalanan, eh balo wala naman sa iyo eh. Eh wala. Hindi, hindi autentiko ang pagsisisi. Tinitina ng Diyos ang kondisyon ng puso. Pag nagkasala, at nakita ng Diyos, ay tingnan mo, oh, talagang nagsisisi siya. Kasi nakikita ng Diyos ang kondisyon ng ating puso. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Alam ng Diyos kung nandun siya sa ating puso. 
At ang Diyos ay pwede lang makapanahan sa puso ng isang tao kapag walang laman ang puso ng taong yon na salungat sa presensya ng Diyos. So kapag ang puso mo may mga bagay na salungat sa presensya ng Diyos, ay hindi makakapanahan ng Diyos doon. Pag ang puso mo ay puno ng pagkaganid, puno ng inggit, puno ng hinagpis, puno ng galit at puot sa kapwa, hindi makakapanahan ng Diyos doon. Ano pa ang dapat natin gawin para maging tapat ang ating pagsisisi? Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. At alam ng Diyos kapag sinsero ito. Alam ng Diyos pag sinsero ito. Alam ng Panginoon. Dahil ang tinitinan ng Diyos ay ang kondisyon ng puso. Tayo mga katoliko, mapalad tayo dahil meron tayong sakramento ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ito yung kumpisal. Kami sa pamilya namin, kami ay tatlong beses nagkukumpisal sa loob ng isang taon. Actually, um, ang, ang, ang turo ng ating inang simbahan, kailangan at least um, every six months or at the very, very, very least once a year magkukumpisal. Pero kami sa pamilya namin, um, um, pag birthday, magkukumpisal. Sa bago, mag, bago magmahal na araw, bago mag Biyernes Santo, magkukumpisal. At sa panahon ng Adviento, bahagi ng, ng paghahanda sa birthday ni Jesus, magkukumpisal. Sa katunayan, ang pagkukumpisal ay para lang talaga sa nakakagawa ng mortal sin. Pero actually, lahat ng kasalanan na nagagawa na laban sa Panginoon ay dapat na idinudulog natin sa Panginoon. In other words, may kilala ako na every week nagkukumpisal. Kasi sabi niya, every week naman nagkakasala. Tapos na isip ko nga, ano? Kasi alam niyo ba, na pati ang Santo Papa nagkukumpisal, ang confessor nila ay si Father Cantalamesa. So nagkukumpisal ang Santo Papa. Kung ang Santo Papa nagkukumpisal, ikaw hindi. At kailangan sinsero, tapat. Hindi pwede yung namimili ka ng pare. Ay, nakakaya naman kay Father. Kilala ako ni Father eh. Hindi. Mabuti nga yung kilala ka ng pa ano, pare eh. Dapat nga, meron kang, uh, ano tawag yan, spiritual director. Alam niya ang iyong faith journey na tinatawa. Para nasubay, nasusubaybayan ka niya. Yun yung, yun yung pagsisisi mga kapatid. At meron tayong mga kasalanan na talagang dapat nating iwaksi sa ating buhay. Una, yung tinatawag nga na spiritualism and the occult. Ito yung, yung pinakasimpleng example nito, yung mga spirit of Douglas, mga horoscope, horoscope. No? Yung mga, yung mga naniniwala sa vampire, vampire, witch, witch, witches, witches. Werewolves. O kaya, yung mga naniniwala sa, ano ba yun? Um, sa amin sa, uh, sa amin sa Kiniraya, yung ano yun, yung Amorit, ang tawag doon? Yung kulam, yung mga ganon, mga kulam-kulam. Yung mga, yung mga magpagamot ka sa herbolaryo. Yung mga nalaway-lawayan. 
Tapos gumagamit pa ng mga ng mga santo-santo. Naalala ko noon nung nakainday ba diday ako, may mga ini-interview ako. May mga ini-interview kami mga <laughs> mga sinasaniban daw ng Santo Niño. Nalalato ako na alala ko yung Santo Niño. <laughs> Masagot naman si Inday Badiday tapos bigla may, may nahulog na ano tawag doon? Yung kinke, yung may ilaw na digas, nahulog. Yung, yung santo ninyo, santo ninyo. Napamura. Nakalimutan yung kanyang boses. Anyway. So, spiritualism and the occult. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa hindi tayo dapat maniwala. Dapat nating iwaksi dahil totoong meron. Yun nga lang, hindi sila galing sa Diyos. Sila ay kasama doon sa mga fallen angels. Sumama kay Lucifer nung, nung tinalo sila ni San Miguel Arcangel. Nalala niyo yung gera, di ba? Sa langit. So ito yung mga fallen angels. Mga no, mga lalaki, mawa nasa isang ilang na lugar na jingle, di jingle kung saan saan, tabi-tabi po, tabi-tabi. <laughs> yung pag tabi-tabi po, you are acknowledging the presence and the power of these evil creatures. Kasi nagtatabi-tabi po ka. Kumbaga nagbibigay galang ka sa kanila. So, it is parang nagbibigay ka ng permiso na pumasok sila sa buhay mo. Dapat kung meron ganoon, ah, magdasal ka ng Our Father. Habang jumijingle ka, Our Father, what I never know to be your name. Ganun din. Kapag, kapag sumakit ang tiyan ng sanggol, Naku, ipatawas mo. Naku, may nakalaway dyan. Dalhin sa manggagamot, sa albularyo. Ay, nagaling siya. Natanggal yung sakit. Dasalan mo ng ama namin. And believe in your heart. Believe in your heart. Yung, yung pananampalataya mo doon sa manggagamot, Gamitin mo rin yun para sa Panginoon. Pangalawa, sexual wrongdoing. Opo, alam na nating lahat yan. Premarital sex, extramarital sex, homosexual acts. Pag hindi pa kayo kasal, bawal kayong magtalik. Pag may asawa ka na, bawal ka na makipagtalik sa iba. O kaya, Dalaga ka nga o binata ka nga, bawa ka magpagtalik doon sa may asawa na. At syempre, pag lalaki ka, bawa ka magpagtalik sa kapwa mo lalaki. Kung babae ka, bawa ka magpagtalik sa kapwa mo babae. Pangatlo, yung culture of death. Ano yon? Divorce, euthanasia, abortion, total contraception, and homosexual lifestyle. Itong divorce, Pilipinas na lang ang walang diborsyo sa buong mundo. Pero dapat natin ipagbunyi yun. Malugod tayo, matuwa tayo dahil hindi natin kakayanin yun kung hindi dahil sa kalakasang ibinigay din ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Euthanasia. Ito yung pag may sakit na, sobrang sakit, ay may karapatan na daw siyang mamatay. Pag matanda na, wala nang silbi, gusto nang mamatay, o di pagbigyan mo. Abortion. Pag-agas ng buhay sa sinapupunan. At ngayon, sa mga kanluraning bansa, 
infanticide. Yung ayaw ng nanay na nabuntis siya, pero papayuhan siya na, sige, ilabas mo na lang. Tutulungan ka namin para mailabas mo yung bata. Nung una, akala ko, ah, baka, baka gusto nilang ipa-adapt. Hindi. Ang gagawin pala nila, ibibenta nila yung body parts. Ayaw nilang i-abort kasi ang body parts, lasog-lasog. Pero kapag nailabas ng buo, pwede ang ibenta. Pwede ang ibenta ang mata, ang utak, ang puso, pati balak. Yung balak, nabibili. Para doon sa mga uh, burn victims, mga biktima ng sunog. Ginagawa na yun ngayon. Ginagawang negosyo. Total contraception. Mahigit 80% ng mga Kristiyano, Katoliko, na may fertility age, ang gumagamit ng contraceptibo. Mali. Kasalanan. Dahil walang karapatan ang tao lamang na manghimaso sa usapin ng buhay at kamatayan. Dahil ito ay usapin na para lamang sa Panginoon. Homosexual lifestyle. Ngayon, pinagdidebatihan sa Kongreso yung yung, yung, yung LGBT LGBT, LGBT. Doon nilang bigyan daw ng karapatan. Yung mga, yung mga lalaki na pakiramdam daw nila sila ay babae, ay dapat daw ituring na babae. Nababaligtad ang katotohanan. Dapat natin iwaksi. Pang-apat, syempre kasalanan yung mga serious crimes. Rape, murder, kidnapping, uh, corruption, all of these things. At kasalanan din yung anumang gawain na sumasalaula sa templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano yun? Yung ating katawan. Yung ating katawan. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya dapat iniingatan natin ang ating katawan. Ako, weakness ko to. Talagang ito ang isa sa aking kalbaryo, sa aking buhay pananampalatay. Pag hindi natin iningatan ang, ang, ang templo ng Espiritu, ay eh may balik. Ako po ay na-stroke. Ako po ay nagkaroon ng internal bleeding at ako ay na sumailalim sa isang operasyon. Ako po ay may sakit sa puso, may arthritis, may hypertension, etc. etc. Merong bato sa, sa kidney. At marami pa. Na ang lahat ng ito ay bunga ng aking kapabayaan, yung aking pag-abuso sa aking katawan. All this, kailangan iniingatan natin ang ating katawan. Dapat iniingatan ang ating katawan. Dahil ito ang templo. Ang ating puso, ang trono. Our heart is the throne room of the Holy Spirit. Dapat iniingatan natin. Kaya dapat Meron tayong pagtanggap, meron tayong kamalayan na pati yung paninigarilyo. Kasi nasisira ang baga. Yung pagiging lasengo. Kasi nasisira ang atay. Hindi masama yung umiinom. Ang unang ang himala ni Kristo ay gumawa siya ng alak. Para sa isang kasalan sa kana. Pero yung, yung hindi ka mabuhay pag hindi ka nadadaitihan ng alak ang labi mo, o kaya hindi ka maligaya hanggat hindi ka sumusuray-suray pa uwi, 
dahil sa sobrang kalasingan, eh kasalanan yun. Kasi nasisira ang banal na templo ng Panginoon. At meron pang isang kasalanan na dapat din natin pakakaingat-ingatan na huwag gawin. Infidelity to Christian obligations. Alam niyo ba na kapag hindi tayo nagsimba paglinggo, ay kasalanan. Kaya, kailangan nagsisimba tayo kahit na yung online masses. Mabuti nga ngayon eh, pwede na yung online masses. Pero kailangan lang, andun pa din yung reverence, andun pa din yung respeto, nakaharap ka, kaharap mo ang presensya ng Panginoon. Tapos, kapag alimbawa sa parokya ninyo ay may misa na. Kasi marami na, halos lahat na, kung hindi man lahat na, ay may misa na at tumatanggap na ng mga parishioners. Wala pa rin makakapalit doon sa presensya mo mismo. Andun ka mismo sa simbahan at physical mo na tinatanggap ang katawan ni Kristo sa sakramento ng komunyon. Yung online na masses, pwede yon pag gusto mo magsimba araw-araw. O kaya may sakit ka, so pwede ka magsimba online paglinggo. Otherwise, kung pwede naman, malapit naman ang simbahan sa inyo, at maluwag na ngayon na ang quarantine, go! Hinihimok na ngayon ang lahat na magbalik sa ating mga simbahan. At huwag natin kalimutan ang pagkukumpisal. Ngayon mga kapatid, ang lahat ng ito, katulad na sinabi ko nga kanina, ay magagawa lamang natin Kapag ang ginamit natin ay ang kalakasan pwede lang manggaling sa Diyos at ang kalakasan ito na pwede lang manggaling sa Diyos ay pwede nang ang sumaatin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pag yung naniniwala ka sa Ibanghelyo Ibanghelyo na siyang mabuting balita ng ating kaligtasan sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi sa Revelations, Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Andun, sa ating puso, kumakatok ang Panginoon. Patuloyin mo ako, anak. Patuloyin mo ako, kapatid. Mga kapatid, Si Kristo ba ay nakapasok na sa iyong puso? Kung hindi pa, naririnig ba natin ang kanyang katok? Naririnig ba natin ang pagtawag niya sa ating pangalan? Because God calls us by our name. He calls us by name. At kailangan nating tumugon. Kailangan nating manampalataya. Ang pananampalataya ay isang personal na, na nagawa. <coughs> At desisyon. Ito yung talagang gagawin mo. Hindi ito yung sasabihin mo lang na oo oh, naniniwala ako, oh, nananampalataya ako. Hindi. Gagawin mo. Maraming aspeto ang pananampalataya. Una, Definite act. Halimbawa, pag ang katawan mo ay pagod, ano ang definite act? Magpahinga ka. Pag ang katawan mo ay nagutom, anong gagawin mo? Ang definite act mo ay kumain. Pag nauhaw, edi uminom. Pag inantok, edi matulog. Anong gagawin mo kapag ang kaluluwa mo? Kaluluwa mo ang nagutom. Kaluluwa mo ang napagod. Kaluluwa mo ang nauhaw. Kaluluwa mo ang inantok. Anong gagawin? Ano ang definite act? 
Ang definite act ay pananampalataya. Manalig ka. Tanggapin mo ang Panginoon, si Yesu Kristo, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya. Pangalawa, it is an individual act. Ibig sabihin, ikaw mismo. Hindi pwedeng yung misis mo ang, ang manampalataya at, at, at nakiambos ka na lang. Isama mo na ako dyan sa pananampalataya mo, darling, kasi may ginagawa pa ako. Hindi pwede. Kailangan ikaw mismo. Ikaw mismo. Yung midget mo, pwede magdasal para sa'yo. Pero hanggat hindi ikaw, hanggat hindi yung ikaw mismo ang, ang manampalataya, pati ang Diyos walang magagawa. Hindi sisirain ng Diyos ang pinto ng puso mo para lang siya makapasok. Ikaw ang dapat na nagbubukas ng pinto at papasukin ng Diyos sa iyong puso at sa iyong buhay. It is a deliberate act. Sasadyain mo. Sasadyain mo. Kasi tuso ang kalaban. Why is si Satanas? Alam ni Satanas ang ating kahinaan. Kaya, yung mga tukso at tentasyon, alam, na, alam ni Satanas kung alin doon. Kung anong, kung anong kasalanan sa laman ang, 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 ang bagay na bagay sa iyo at matangay ka niya. Kaya, sasadyain mo. Iwawaksin mo. Sasadyain mo. Madalas nating marinig, ah, ah pag, na, pag may na-invite, halika, simba tayo. Ay, halika, halika sa Christian Life Seminar namin. Ay, saka na ako in God's time. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Yung God's time, kahapon pa yun. God's time is all the time. Ang kailangan ng Diyos ay your time. Hindi tayo ang nangangailangan ng God's time. Kailangan tayo ang kusa sasadyain natin na tanggapin si Yesu Kristo papasukin sa ating puso. Dahil sayang naman mga kapatid, it is an urgent act. Ako ngayon nandito ako sa loob ng bahay ko. Posible na merong eroplanong bumagsak. At ako ay matepok ngayong gabi. Kung halimbawa ako ay walang personal na relasyon sa Diyos, kawawa naman ako. Naalala ko yung September 11, yung may, may dalawang eroplano na bumangga sa World Trade Center sa Amerika. Mahigit apat na libong tao ang namatay. Ilan kaya doon Ilan kaya doon ang may personal na relasyon sa Panginoon? Pag-isin nila sa sa umagang yon, wala silang kalamalan na matatapos na pala ang buhay nila. It is an urgent act. Kailangan nating tanggapin si Kristo. Ngayon, dapat pa nga kahapon. Dapat pa nga last year. Dapat pa. Mga kapatid, maraming konsekwensya ang pagsisisi at pananampalataya. Kapag nagandog tayo ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon, ang pangako niya sa atin, 
bagong buhay. Bagong buhay. Ang pananampalataya ay ang pagtanggap sa buhay na yan at pag-ubaya sa ating Panginoon na ipakita niya sa atin kung paano natin isa sa buhay ito. Kailangan nakahanda tayo at bukas loob tayo sa pagtalima sa anuman ang gusto ng Diyos na gawin, gawin natin. At sisikapin talaga natin na talagang gagawin natin ito. Kapag ginawa natin ito mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan kay Satanas, kaligtasan sa kamatayan. Pangako ng kapatawaran at buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Pangako ng bagong buhay sa Espiritu Santo. At pwede tayong manangin, magdasal para bigyan tayo ng iba yung pagbuhos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Mga kapatid, ang kailangan lamang natin ay magbigay ng ating oo. Yes, Lord. That's all it needs. Yes, Lord. Maraming salamat. May God be praised. Thank you.